நம்ம உடம்புக்குள்ள போயிடுச்சு ஒரு வைரஸ் ஆகப்பட்டது அப்போ ஏற்பட்ட போன வைரஸை நம்ம எப்படி வெளியே எடுக்கலாம் இது வந்து இயற்கை மருத்துவ ப்ராசஸில் பலவிதமான சிகிச்சைகள் இருக்குது அது ஏன் எப்படி நம்ம தாக்குதுன்னு முதல் நம்ம உணரணும் காக்லி அதாவது தொண்டை தொண்டை குழிகள் குழிகள் தான் சில வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா சில நாட்கள் கழிச்சு தான் உள்ளே போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராசஸ்க்காக நீங்கள் உப்பு கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் போட்டு நல்லா காகுள் பண்ணலாம் அதுவும் பண்ணலைனா நம்ம வாரம் வாரம் வீட்டில் பண்ணுற நல்லெண்ணெயை வச்சு காகுள் பண்ணலாம் இதெல்லாம் சிம்பிள் ப்ராசஸ் வணக்கம் நான் லியோ ஆண்டனி பேசுகிறேன் நேச்சுரல் தெரபட்டிக் கன்சல்டண்டாக சென்னையில் இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஃப்ரம் வைரஸ் உலக முழுக்க ஒரு வைரஸ்னால தான் இந்த பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வைரஸ் மட்டும் இல்லை இதே போல் பல வைரஸ்களை நம்ம பூலோகம் பார்த்துருக்கு அந்த வைரஸுங்களுக்கு என்ன ப்ரிவென்ஷன் வேணுமோ இப்போ கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலாக மனிதர்களாக நாம் ஒன்று உணர்ந்து கொள்ளணும் வைரஸ்னால் என்ன ஆக்சுவலி அது ஏன் எப்படி நம்ம தாக்குதுன்னு முதல் நம்ம உணரணும் ஒரு பொருள் அது ஒரு முழு வடிவம் இல்லாத ஒரு பொருள் அதுக்கு உயிரற்ற ஒரு பொருள் அந்த பொருள் வாழ்கிறதுக்கு மற்ற உயிரோட அணுக்கள் தேவை அதனால் அது நம்ம செல் அனிமல் செல் இருக்குது பிளான்ட் செல் இருக்குது இந்த ரெண்டு செல் ஏதாவது ஒரு செல்லுக்குள்ளே போகுது அந்த செல்லோட உயிரணுக்களை எடுக்க பார்க்கும் எடுத்து அதில் வாழை பார்க்கும் அதில் உற்பத்தி ஆக பார்க்கும் இது தான் இந்த வைரஸுங்களோட டெஃபினேஷன் சரிங்களா இப் இப்பேற்பட்ட இந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம உடம்பில் இருக்க செல்ஸுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போயிட்டு படி எடுத்து வச்சு உள்ளே போயிட்டு அது உயிர் வாழ ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறமா அந்த செல்லை டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் இதனோட செய்கை ஆனால் இந்த செய்கையை நம்ம உடம்பே கண்ட்ரோல் பண்ண வைக்கும் ஆக்சுவலாக செல்லுன்றது நம்ம அணுக்களாக ஆகப்பட்டதா மனிதர்கள் இந்த ஒவ்வொரு செல்லும் தான் நம்மளை தினமும் நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு உகந்ததாக இருக்குது புரிஞ்சுங்களா இப்பேற்பட்ட செல்லுக்குள்ள இந்த ஒரு ஃபாரின் பாடி ஆகிய வைரஸ் போகும்போது நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும் நம்ம உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக வைரஸ்ன்றது ஒரு ஃபாரின் பாடி அந்த ஃபாரின் பாடியை டேக் ஓவர் பண்ணிக்கும் யார் உடம்புலேருந்து டேக் ஓவர் பண்ணோன்னு நினைக்கிறீங்க எல்லார் உடம்புலேருந்தும் அந்த ஃபாரின் பாடியான வைரஸை நம்ம பாடியில் இருக்க உயிர் உள்ள செல்ஸ் அதுக்கு தெரியும் இது இந்த செல் இந்த வைரஸ்னால் ஆபத்துன்ட்டு நம்ம உடம்புல சில மாற்றங்கள் நடக்கும் அந்த மாற்றங்களை தான் சில மருத்துவங்கள் தப்புன்னு சொல்லுது ஆனால் அது இயற்கை வைத்தியம் மூலிமா இந்த மாற்றங்கள் தன்னைத்தானே சீர் செய்து கொள்ளும் அதாவது ஒரு ஃபாரின் பாடி ஒன்று நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும்போது நம்ம உடம்பாகப்பட்ட செல்லுகளால் ஆனது அந்த செல் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்ன்றது ஒரு தூசியாகவும் போகலாம் ஒரு தூசி நமக்கு ஃபாரின் பாடி தான் இது உள்ளே போகும்போது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு தன்மை உள்ள செல்லானது அந்த ஃபாரின் பாடியை கவர் பண்ணி நம்ம உடம்புல இருக்க டபிள்யூபிசின்றது அந்த ஃபாரின் பாடியை கவர் பண்ணி இருக்கும் இந்த கவர் பண்ணுற இது அதெல்லாம் டெட் செல்லாக ஆக கன்வெர்ட் பண்ண ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி அது ஆகும்போது அந்த ஃபாரின் பாடி ஏ வெடிக்க வச்சு வெளியே அனுப்ப நம்ம செல்கள் முற்படும் இந்த செல்கள் முற்படும் போது தான் நமக்கு சில வித உபாதைகள் நடக்குது அதுதான் வாந்தியாக வரும் பேதியாக வரும் சளியாக வரும் ஜுரமாக வரும் இது எல்லாமே நம்ம பாடியே தன்னைத்தானே சீர் செய்து கொள்கிறதுக்கு நடத்தி கொள்ள ஒரு பக்குவம் ஆனால் இந்த பக்குவத்தை மக்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க எனக்கு பேதி வந்துடுச்சு எனக்கு ஜுரம் வந்துடுச்சு எனக்கு வாந்தி வந்துடுச்சு எனக்கு சளி வந்துடுச்சு இவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபாரின் பாடி உள்ளே போகிற ஃபாரின் பாடியை நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எல்லா செல்ஸும் கவர் பண்ணி அதை வெடிக்க வைக்க பார்க்கும் அதாக தானே தானே வெடிக்கும் போது நம்ம உடம்புக்கு எந்த ஒரு கெடுதலும் நடக்காது சரிங்களா இந்த ப்ராசஸ் தான் நேச்சுரலாக நம்ம பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம உடம்பில் இம்யூனிட்டி லெவலை நம்ம ஏற்றணும் இப்போ அந்த இம்யூனிட்டி லெவல் எப்படி ஏற்றணும்னு கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் 
சரிங்களா எப்படி ஏற்ற போகிறீங்க இப்போ ஒரு செல்லாகப்பட்டது வெளியே நம்ம கையிலே இருக்குன்றாங்க அதனால் கை கழுவுறதுலாம் சொல்கிறாங்க ஜென்ரலி இதெல்லாம் நம்ம மறந்த பழக்கம்தான் வெளியே வீட்டு வெளியே போயிட்டு உள்ளே வந்தாலே கை கால் கழுவணும் கால் அலமணும் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல பழக்கம் இப்போ யாருமே கடை பிடிக்கிறது கிடையாது கேட்டால் நான் சாக்ஸும் ஷூவும் போகிறேன் என் காலில் எதுவும் வராதுன்றாங்க அதெல்லாம் தவறான கருத்து சரிங்களா இப்போ இது நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிடுச்சு ஒரு வைரஸாக பட்டது அப்பேற்பட்ட போன வைரஸை நம்ம எப்படி வெளியே எடுக்கலாம் இது வந்து இயற்கை மருத்துவ ப்ராசஸில் பலவிதமான சிகிச்சைகள் இருக்குது குடலை கழுவி உடலை வளரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த குடலை கழுவுகிற சிகிச்சை முன்னாடிலாம் நம்ம இனிமான ஒரு ப்ராசஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ அதோட அட்வான்ஸாக சில ட்ரீட்மெண்ட் வந்திருக்கு இயற்கை வைத்தியத்தில் கோலன் ஹைட்ரோதெரபின்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதே போல் நம்ம நாசிய சுத்தம் பண்ணணும் நேசல் கிளென்சிங்னு வாங்க அதாவது ஜலனிட்டி ப்ராசஸ்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் பண்ணும்போது நெஞ்சில் இருக்க சளி எல்லாம் மியூக்கஸாக இந்த ஸ்கல்லுக்குள்ளே இப்போ உங்களுக்கு வந்து தேங்கி இருக்கும் அந்த ஸ்கல்லில் இருக்க ஃப்ளம்மேஷன் நான் சொன்னேன்ல ஒரு ஒரு ஆன்டி ஒரு வைரஸ் ஒன்று ஃபாரின் பாடி என்ன இருந்தாலும் நம்ம உடம்புல இருக்க டபிள்யூபிசி கவர் பண்ணி அதை ஃப்ளம்மாக ஃபார்ம் பண்ணி அங்கங்கே வச்சிடும் அந்த ஃப்ளம்மை நீங்கள் வெளியே தள்ளினீங்கனாலே நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டி லெவல் ஏறிடும் சரிங்களா அந்த ப்ராசஸ்க்காக தான் இந்த நாடி நெட்டி பாட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஜலநெட்டி ப்ராசஸ் சொல்லலாம் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் பண்ணலாம் அப்புறமா இந்த காக்லி அதாவது தொண்டை தொண்டை குழி குழிகளை தான் சில வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா சில நாட்கள் கழித்து தான் உள்ளே போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராசஸ்க்காக நீங்கள் உப்பு கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் போட்டு நல்லா காகுள் பண்ணலாம் அதுவும் பண்ணலைனா நம்ம வாரம் வாரம் வீட்டில் பண்ணுற நல்லெண்ணெயை வச்சு காகுள் பண்ணலாம் இதெல்லாம் சிம்பிள் ப்ராசஸ் இது இது வந்து முன்னெச்சரிக்கை கிடையாது ஜென்ரலாக நம்ம பண்ண வேண்டிய பழக்கம் இந்த பழக்கத்தை நம்ம வாரம் வாரம் நம்ம பழ பண்ணிகிட்டு இருந்தாலே நம்மளை நோய் நொடி அண்டாது இந்த இருபத்தோரு நாளை நம்ம எப்படி கழிக்கணும் நம்ம ஃபாஸ்டிங்கும் ரெஸ்ட்டும் வச்சு க கழிக்கும்போது நல்ல உணவு எல்லோரும் நினச்சிக்கிறாங்க ஃபா ஃபாஸ்டிங்னால் முழு முழு வேலை நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் அப்படி கிடையாது பசிக்கும்போது சாப்பிடணும் தாகம் எடுக்கும்போது தண்ணி கொடுக்கணும் இந்த பக்குவத்தில் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா சில வித காய்கறியை ஒதுக்கணும்னு இருக்குது சில வித பொருட்களை ஒதுக்கணுன்னு இருக்குது ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது நம்ம பாடியில் இருக்க இம்யூனிட்டி லெவல் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அந்த இம்யூனிட்டி லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்காகிறதுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம சில வித யோகா பயிற்சிகள் பண்ணலாம் பேசிக் யோகா பயிற்சிகள் இந்த பேசிக் யோகா பயிற்சிகள் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் கிளென்சிங்காக நம்ம அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் கிளென்சிங்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன அது வீட்டை முத்தத்தை பெருக்கிறது ஒரு மஞ்சள் தண்ணி தெளிக்கிறது ஒற்றை எங்கேயுமே தேங்காமல் இருக்கிறது பாத்ரூமை க்ளீன் பண்ணுறது பாத்ரூம்லாம் சிலர் க்ளீனே பண்ணுறதே கிடையாது பாத்ரூம்லாம் மாதம் மாதம் ஒரு வெள்ளை அடிக்கணும் அதுக்காக தான் டைல்ஸ் ஓட்டியிருக்காங்க டைல்ஸ் ஓட்டினா கூட டைல்ஸ் ஓட்டிட்டாங்கன்னு போயிடுறாங்க ஆனால் கழுவி தொடச்சி க்ளீனாக மொத்தத்துலேருந்து எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் வைக்கும்போது நம்மளை நோய் நொடி நண்டாது அதுக்காக சும்மா இந்த ஹார்பிக்கை போட்டு ஆசிடை போட்டு ஊற்றுறது சரியான இதையே கிடையாது அது அதுவும் ஒரு ஆசிடு தான் அந்த ஆசிட்னால் அந்த கெட்ட பொருள்கள் சாவதோ இல்லையோ நமக்கும் அதனால் பலவித இன்ஃபெக்ஷன் வரும் நமக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கும் பல்மன நம்மளோட நெஞ்சு நெஞ்சிலையும் நிறைய வித குறைபாடுகள் நமக்கு வர சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி என்னென்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமோ தினமும் கொஞ்சம் இளஞ்சி விட்டு தண்ணியில் ஒரு சிட்டிக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு காலையில் குடிக்கலாம் மறுநாள் ஜீரக தண்ணி குடிக்கலாம் மறுநாள் கொஞ்சம் ஆவாரம் பூ வீட்டில் எல்லாருமே ஆவாரம் பூ டீ சாப்பிடலாம் ஆவாரம் பூ டீ துவர்க்க தான் செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அழகாக டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு சுடுதலில் டைலூட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை போட்டு சாப்பிட்டிங்கனால இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் ரத்த நாளங்களில் இருக்கிற எல்லா குறைபாடும் தீக்கிறது அது நம்ம ஊரில் ரொம்ப சீப்பாக கிடக்குது இதை ஒரு டீ பழக்கமாக காஃபி பழக்கமாக நீங்கள் பழகினா ஆனால் அதோட மெயினு காஃபியை கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணணும் காஃபியை ஸ்டாப் பண்ணிங்கனாலே நம்ம மக்களில் முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் உங்கள் உடம்பில் இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகிடும் அந்த காப்பி டீ பழக்கத்துக்கு அடிமையானனால தான் நமக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்ட் சக்தி நம்ம இழக்கிறோம் இதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம 